。我是明欢，大家有没有这种感觉的？有时候拿起手机，打开电脑，想玩点什么，但是又不知道玩什么。哎，正好前两天看腾讯游戏年度发布会，发布就更新了一大堆新游戏。不过要是每个都讲，怕不是要生个孩子都老死了。所以重点给大家挑几款新游说一下，不管是男女老少，肯定有你喜欢的。重生边缘，这是 Next 的工作室能达到的最大资源来做的一款多人竞技游戏，画质有制作相当不错。世界观设定在未来，关于玩法上是三人组一队，三十八名玩家分十六队，玩家获得的同时啊，还有小心周围的纳米怪，纳米怪，因为啊世界观设定在未来，所以很多人的警报都植入了纳米芯片，但是部分的芯片受到了感染，就变成人形纳米怪了。而且一个特别新的玩法是，玩家也可以把纳米怪变成自己的打工仔啊。像以往的打丧尸类玩法，要么是打，要么是跑。而重生边缘选择第三类，星空，在最新发布会上提到，边缘是玩家将与纳米人并肩作战，近战纳米人负责骚扰与进攻，远程纳米人负责火力压制，盾形纳米人负责防御，还有侦察纳米人负责信息同步。说实话，现在玩家口味都不断提升了，但是国内啊还是比较缺乏开发大作的经验。再不准备准备啊，以后是真的很难和育碧一类有丰富经验的老厂玩了。所以啊，也该开始打磨打磨了。而国内啊，敢这么大规模、高投资做一款游戏的工作室，也真的是不多。据说有《过道惊魂五》的观察总监、前育碧的渲染工程师和《天涯明月刀》引擎的设计者，啊，还是很值得期待的。我们的星球，什么是快乐星球？什么是快乐星球？如果你想知道什么是快乐星球的话，我现在就带你研究。这是一款国产虚幻四做的无缝星球探索建设沙盒手游，创造与魔法场上的星座，主打多人在线星球共建，不仅基地家园可以自建，而且种类很多，比如这个小黄鸭桌子、披萨板凳、赛博音箱、小黄伞都可爱，而且载具都可以自建，上天入地各种骚设计。据参与内测的玩家说，有些类似于魔法与创造的高画质版，整体还是很漂亮的，但没有那么干。一星主设计的也蛮好玩的。看这个智慧的眼神，玩法上还有对付外星种族和外星机甲了。貌似啊有一定难度，但是人性化的一点是，家园建设没有等级限制，你可以随便建。转移飞行是利用太空舱，地图也很有特色，可以像转地球仪一样选择经纬度落点。更多的星球啊也还在开发中，等正式上线，大家自己探索更多未知星球吧。牧场物语魔宝，超经典老 IP 了。我小时候啊，就在 JB 上玩过《矿石镇版》。零零后的朋友可能对这部作品啊不是那么熟悉。初代的《牧场物语》啊，一九九六年出现在 SFC 平台，类型一直是模拟生活、养成类，是兄弟就一起来种菜。初代啊，就尽量贴近生活，有蛮高的可玩度啊。比如一天各个时间段、特定的时间会出现特定的东西。什么？你不喜欢种田高养殖？那还可以结婚搞对象？早在零五年的 NDS 版本，你就可以和魔女、女神、公主、美人鱼，呃，美人鱼就算了，等结婚。而这次的《牧场物语》手游啊，这个宣传片，你跟我说是 Switch 新作我都信啊。这种画风啊，对原本对《牧场物语》系列不了解的朋友啊，也更加的友好。此次是重聚星落阵，经典玩法宣传片有的看到了，据说甚至还重现了浪漫副业之一挖矿。毕竟《牧场物语》多年老招牌了，也不太可能自己给自己砸了，非常值得期待。洛克王国手游，一代人的童年回忆啊，起初就是二零一零年腾讯游戏魔方工作室啊做的一款夜游。而且还有周边动画、电影，你可能没玩过，但你总见过这只迪莫的表情包吧？当年的洛克王国啊，是一款精灵对战养成类游戏，有大量的精灵啊，光是上面的迪莫啊，就有十二个以上的其他形态，精灵野外抓，可玩性还是相当高的。据团队说，使用的新技术、新的理解，游戏啊也能更好的面向长大的玩家们。世界观和剧情还是以原洛克王国夜游为基础，但是对其中电灵和不合适的部分进行了解构重组。在游戏核心精灵的设计上，主要还是以精灵形象为主。不过，一些类人形的重要人气的精灵角色也会被优先推出。而且，采访时说到不会氪金抽卡代替野外捕捉，大可放心使用。这次是用新技术，把一些当年玩家幻想中，但是技术不支持，只能靠脑补的东西啊，给呈现出来。比如，不同地方的不同精灵会在手游以 3D 无缝世界来呈现，结合昼夜、天气变化，搭配不同精灵在更恰当的生态中等待你发现，相当值得期待啊！数码宝贝新世纪又又又又是一个经典老 IP 的正版授权，爷青回啊，由万代南梦宫联合奇侠物语啊共同开发，研发了三年啊，会有三百多个数码宝贝，构建了全新的数码宝贝世界观。据说是中国大陆啊首款以原创进行为主，同时包含了原作动画剧情的卡牌加 RPG 手机游戏。怎么样，场上这些还都认识吗？打在弹幕上，战斗方面是回合策略战斗。说实话，我感觉数码宝贝这个 IP 啊，真的很适合回合制，既照顾了手残玩家，而且你总不能让牙骨兽开无双吧？但谁能告诉我，这只头上顶着蜂窝煤的是哪只啊？感觉我得再去补补数码宝贝了。不过从宣传片也看得出来，有很多动画很后期的数码宝贝啊，丰富性和可玩性上应该很不错
。片头位啊，有一套进化系统，吸收消耗材料，完成进化。部分的原本巨犬啊，我也一头找到了。大家心心念念的牙骨兽啊，通过剧情的救救关就可以获得了。另外，召唤系统也上了，怎么召呢？抽卡，又是检测是无是非的时候了。还有很多新游戏啊，但是有的人可能会说，真好玩，我要玩。手机和电脑，不，你不想，储存和性能跟不上啊。以前啊，或许没什么好办法，但现在是五 G 时代了，云游戏成为了可能。腾讯子弹的云游戏，通过云技术啊，让你在手机、电脑，甚至是电视上不用下载，就可以一键玩各种大作，不受系统和设备的限制啊。手机、电脑、电视可以三端互通，能在电视大屏上玩游戏啊，是真的爽。他不会让车啊，派对游戏分手厨房啊，又名虎套厨房，快来暑期登录子弹，不知道又会有几对情侣分手呢？另外可以确认的是，以下电视品牌都会与 Start 云游戏进行合作，优化游戏体验。Start 云游戏 TV 极速版已经正式上线，可以下载了。而手机上的腾讯先游在年初就升级成为云游戏服务和体验的新平台，让你啊可以不用为了下游戏而删掉手机的视频照片了。相比本地运行还有什么好处呢？因为啊是云游戏，所以不用更新。有时候我们想玩个游戏啊，结果一更更新老半天，你又给它放后台吧，哎，它还不更了，就很难受。而且相比本地运行，云游戏更加省电，能够提高手机续航，手机的发热也能有效降低。众所周知啊，发热会导致啊掉帧卡顿的重要原因啊。画质运行上，通过天涯明月刀手游对比看，你能看出云游戏运行是左边还是右边吗？答案是云游戏是右边，本地运行是左边，好像画质细节上也没有什么大区别啊。另外还公布了，在六月份会推出一个一键约战功能。通过主播预约战的方式，可以让主播和粉丝在游戏中快速组队。但这不是我关注的重点，重点是据说会有个控制权转移的功能，可以让游戏变成接力赛，挣更多新活。好了，说了蛮多了，除了我说到的，还有很多其他游戏，比如《极光计划》将会上线像素风格的 Roguelike 手游《无序次元》。说是像素风啊，其实画面还蛮精致的，打击感好像也还蛮爽的。等这个上线，我一定要玩一下看看。还有赛博朋克题材的探索解谜游戏《修普诺斯恋爱叙事游戏简爱》，预计五月二十日上线。还有同名小说啊，改编了谍战题材游戏《谍惊蛰》，也预计啊今年上线。除此之外，还有《一拳超人正义觉醒》《真三国无双霸》《核心战头觉醒》等等等等啊。但视频蛮长了，就不一一说了。视频的最后啊，再给大家看两只发布会上的技术 demo。第一个是《天涯明月刀》的影视级画质革新，开放世界，全局光照，超写实渲染。闻到了吗？是显卡的香气。这集啊，很难分辨出到底是现实还是游戏了。科技啊，是第一生产力。新的技术啊，让我们未来的游戏世界越来越真实。还有另一只样片，代号华，是我们熟悉的光子用虚幻引擎渲染的，面向未来的技术 demo。看到这头发了吗？三万多根全引擎实时模拟啊！你们知道这是多少渲染师用真实的头发换来的吗？而且啊，这个服装的动态模拟也是相当真实的，挑的一匹啊。看那个水头的头发，绝了！我猜啊，这个时候肯定会有弹幕说：“姐姐，我可以、啊。”然后表面上啊，他是个带三级头的特种兵，实际上是个九尾狐。因为原片略长一些，我裁掉了一部分。据说变身后啊，头发增加到了八万多根。去年啊，光子还发布过一支赛博朋克风的短片，代号 S Y N。看得出来啊，光子还是有想做大作的想法的。不过突然跳出一只喷雾是没想到的，但仔细看这个留言也不是随便能做出来。总之啊，我想到这次发布会啊，还是有点东西啊，不知道明年还会出现哪些牛逼操作呢？而上面的这么多游戏应用，你最期待的又是哪款呢？那我是迷幻，我们下期再见啦！